ফিমেটিক্স ক্লাস মিঠুনের পক্ষ থেকে তোমাকে তোমাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিঠুন আচার্য বিএসএ বিএড এমএসসি বর্তমানে কর্মরত আছি খাচুরিয়া বহুমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে তো আমি আমার কথা মতো গত ক্লাসের রেস ধরে মানে বর্তমান ক্লাসটা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব গত ক্লাসে ছিল বল আজকে বল টু অর্থাৎ গত ক্লাসে ছিল বিভিন্ন প্রকার বল নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল আমি সেই রকম একটা প্রস্তুতি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম বিভিন্ন প্রকার বলের মধ্যে আমরা আজকে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে গিয়ে মহাকর্ষীয় বল অনেক ধরনের বল আছে মহাকর্ষীয় বল স্পর্শ বল অস্পর্শ বল সাম্য বল অসাম্য বল লব্ধি বল ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র মহাকর্ষীয় বল নিয়ে মহাকর্ষীয় বলটা সম্পর্কে আমরা আগে একটু প্রথমত ধারণা নিই সেটা হচ্ছে গিয়ে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এটাকে বলে মহাকর্ষ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই বলটাকে বলা হয় মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা এটা যে কোনো বস্তু কোনা হইতে হবে তবে আগে বলা রাখা ভালো যে মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবীও একটা বস্তু এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা বস্তু যখন বিবেচনা করব তখন সেটা হয়ে যাবে অভিকর্ষ যেমন পৃথিবী এবং আমার এই কলমটা পৃথিবী এবং ছোট একটা ইট পৃথিবী এবং একটা চক পৃথিবী এবং একটা ডাস্টার যে কোনো ধরনের বল হবে অভিকর্ষ বল কিন্তু অনেক বৃহৎ আকারের বস্তু যদি হয় তাহলে সবসময় মহাকর্ষীয় বল বিবেচিত হবে অভিকর্ষ যে বল হবে শুধুমাত্র পৃথিবী এবং অনেক ছোট একটা বস্তু এখন মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এখন কি বলে আকর্ষণ করবে পরস্পরকে কি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করবে একে অপরকে নিজের দিকে টানবে এই নিয়ে বিজ্ঞানী নিউটন আরও একটা সূত্র প্রদান করে গেছেন এবং এই সূত্র অনুযায়ী তার নাম অনুসারে এই সূত্রটাকে বলে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র আমি বাংলায় বলি মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আমরা তিন লাইনে কথাটি শেষ করব প্রথম লাইন মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে দ্বিতীয় লাইন এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কোনা দয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতি এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতি আবার বলি এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কোনা দয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতি এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতি তৃতীয় লাইন হচ্ছে গিয়ে এই বল বস্তুদয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে এই বল বস্তুদয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষীয় সূত্রটাকে ঠিক এভাবে বিবৃতি করেন এবং এটাকে বলা হয় নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র এবার আমরা দেখব গাণিতিকভাবে মহাকর্ষীয় সূত্রটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ধরে নিলাম দুইটা বস্তু এম এবং এম পরস্পর থেকে ডি দূরত্বে আছে এম ওয়ান এবং এম টু ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে ডি দূরত্বে আছেন এখন যদি তাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল বল আকর্ষণ বল এফ হয় তাহলে এফ হবে বস্তুদয়ের ভরের গুণফলের সমান বস্তুদয়ের ভর কত এম ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর ভর এম টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর ভর এই দুইটা বস্তু ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আবার বলছে এই আকর্ষণ বল হবে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি ডি এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আমরা আবার বলি এই আকর্ষণ বলটা হবে বস্তুদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ এফ স্প্রফেশনাল এম ওয়ান এম টু এবং এফ স্প্রফেশনাল ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার আকর্ষণ বল বস্তুদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আকর্ষণ বল মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আকর্ষণ বল বস্তুদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আকর্ষণ বল বস্তুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বিজ্ঞানীতীয় নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী যদি একই রাশি ভিন্ন ভিন্ন রাশির সমানুপাতিক হয় ধরি এ সমানুপাতিক বি এবং এ সমানুপাতিক সি তাহলে এ সমানুপাতিক বি সি লেখা যায় এটা বিজ্ঞানীতীয় নিয়ম তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি এই এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু ইন্টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার তাহলে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার 
আমরা এটা হচ্ছে কি আমাদের পূর্ণ রূপ আর এগুলো ভাঙতি ভাং মানে ছোট ছোট করে আমি দেখাইলাম দুইটি বস্তুর মধ্যে আমি আবার বলি দুইটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আরেকটি বীজগণিতিক নিয়ম বলি আমি সেটা হচ্ছে সমানুপাতিক চিহ্নটাকে উঠে দিয়ে গেলে আমরা একটি সমানুপাতিক যুবক ব্যবহার করতে হবে এই ক্ষেত্রে একটা আমাদের ধ্রুবক আছে যে এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার অর্থাৎ সমানুপাতিক ধ্রুবকটা যখন আমরা উঠাবো তখন একটা সমানুপাত সমানুপাতিক চিহ্নটা যখন আমরা উঠাবো তখন সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করতে হবে এখানে জি হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এখানে জি সমানুপাতিক ধ্রুবক একে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলা হয় জি কে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকও বলা যেতে পারে এবং বলা যায় এ হচ্ছে গাণিতিক রূপ তাহলে সুতরাং বিজ্ঞানী নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক রূপ হচ্ছে গিয়ে এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছি নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রটি এখন আমরা শিখব জি কি জি এর পরিচয় বা জি কে কি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় গাণিতিকভাবে এর কোনো ব্যাখ্যা করা যায় কিনা সেটা আমরা আজকে ফলো করব আমরা নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে জানি এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার কিন্তু আমরা যখন জিটাকে পৃথক করব তাহলে একটা রাশি পাওয়া যায় এফ ইন্টু ডি ডি স্কোয়ার এম ওয়ান এম টু ধরি যে দুইটি বস্তু আছে আমাদের অর্থাৎ এম ওয়ান বস্তু আছে এর ভরটা এক কেজি এবং এম টু বস্তু আছে সেটার ভরটা হচ্ছে গিয়ে এক কেজি এবং এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আছে ডি সেটার ভর হচ্ছে গিয়ে এক এক মিটার তাহলে আমরা এই মানগুলো বসে দিই জি সমান সমান এফ ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান ইন্টু ওয়ান সুতরাং জি সমান সমান এফ বন্ধুরা এখান থেকে দেখা যায় যে এফটাকে জি বলা হবে এফ যা জিওতা কিন্তু কোন কোন শর্তে এবং কোন কন্ডিশনে যদি এক কেজি ভরের দুটি বস্তুকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে স্থাপন করা হয় এক কেজি ভরের দুটি বস্তুকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে স্থাপন করা যায় তবে তারা পরস্পরকে যেই বলে আকর্ষণ করে যেই বলে আকর্ষণ করে তাকে বলা হয় জি পরস্পর যেই বলে আকর্ষণ করে সেটাকে বলা হয় কি জি এবার আমরা শিখব জি এর একক নির্ণয় জি এর একক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা জানি জি ইকুয়াল টু এফ ডি স্কোয়ার বাই এম ওয়ান এম টু এফ হচ্ছে বল ডি হচ্ছে একটা দূরত্ব এবং এম হচ্ছে ভর দুইটা ভর এখানে তাহলে বলের একক আমরা অস্পষ্ট জানি যে নিউটন আগের ক্লাসে বলা হয়েছে দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার এবং ভরের একক হচ্ছে কেজি দুইটা কেজি হওয়ায় কেজি স্কোয়ার হয়েছে তাহলে এখন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার তাহলে আমরা জানি যে জি এর একক নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বন্ধুরা এখন আমরা শিখব জি এর তাৎপর্য বা জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দিভার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে কি বোঝায় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এটা অনুধাবনের জন্য অনেক সময় আসে কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে যে জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন দিবার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এটা ফিক্সড মান জি এর এ মানটা আমাদের ফিক্সড আমরা আগে জি এর সঙ্গেতে বলছিলাম জি যা এফ হোতা কোন শর্তে এক কেজি ভরের দুটি বস্তুকে পরস্পর এক মিটার দূরে স্থাপন করলে তারা যেই বলে আকর্ষণ করে তাকে বলা হবে জি ঠিক তদ্রূপ জি এর মান জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে বোঝায় এক কেজি ভরের দুটি বস্তুকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে স্থাপন করলে 
তারা পরস্পরকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ এক কেজি বলে দুটি বস্তুকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে স্থাপন করলে তারা এই বলে আকর্ষণ করবে তাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল বলের মান হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন নিউটন ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে আমাদের এই ক্লাসে দেখার জন্য পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রহিল পরবর্তী ক্লাসে আমরা ভরব্যাগ এবং দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং এফিকুলটা এম এ সম্পর্কটি প্রতিবেদন করব।